Друзі, доброго дня. Це «Лінія фронту» – спеціальний проєкт, підготовлений командами телеканалу «Ми, Україна» та військове телебачення України. Проєкт, де ми говоримо про російсько-українську війну в деталях. Сьогодні будемо говорити про ті епізоди війни, які потрапили на відео, також про військову міць Туреччини. Вона поповнилася одним цікавим об'єктом, про який ми вам розкажемо. Ну і про те, як протистояти російським загрозам Україні з повітря, які останнім часом, на жаль, посилилися. Ну а наразі наша перша рубрика «Лента за лентою. Найцікавіші відео з мережі». І перше епічне відео – це «Повага та честь» – відео з Великої Британії, де проводжали українських військовослужбовців, які проходили навчання. Ми бачимо живий коридор з британських військовослужбовців та вочевидь цивільного персоналу, які от такий спосіб проводжають хлопців наших та дівчат, напевно, які там навчалися. Ну, хтось може сказати, що це стандартна процедура виконання військового вітання, але я думаю, що цивільний персонал точно ніхто не змушував проводжати наших військових оплесками і розгортати прапори України. Вочевидь, наші е, військові цього заслужили. Ну і безумовно, британці розуміють, куди вони відправляють українських військових і для виконання яких е, завдань. Я думаю, це в тому числі, в тому числі так, не те, що змушує, а викликає у них якраз ту повагу, яку вони продемонстрували. Ну на і це, відео. власне, відповідь на нещодавній вкид російської пропаганди про те, що далеко не всі з українських військовослужбовців успішно склали іспити після навчання на британських танках Challenger 2, а декого нібито навіть доводилося відловлювати по якихось пабах і барах, бо вони так сильно не хотіли полишати Велику Британію і повертатися додому. Але ми бачимо, що навряд чи людей, яких доводилося б фактично насильно видворяти, які не вчилися, як слід, от е, настільки шанобливо проводжали. Це ну, найбільш наочна, вочевидь, е, в ілюстрація того, як бреше російська пропаганда, а насправді все є отаким чином. І поки одні українські військові навчаються, інші вже вміють, і вміють давно, вміють працювати по російській бронетехніці з сучасними видами озброєння. От, наприклад, робота з джавеліном від, 45-ї, о, від 59-ї окремої мігмотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. З кожним пострілом мінус одна одиниця техніки разом з екіпажем пишуть бійці. Так виглядає вже, мабуть, звичний для багатьох. Ми вже багато разів бачили, як вилітає ця ракета. Далі має бути дим за класикою і потім вогонь. І мінус одна одиниця техніки. Ось дим. Невеликий спойлер. Зараз ви побачите, що на цьому відео все відбулося саме так, як і, як і мало бути. А ось згарище. Ось згарище. Навіть важко сказати, що то було. Що то було так, ну, але знають, куди пишуть, що, пишуть, що танків у нас немає, про чим тому сумніватися. Абсолютно. Ну і, власне, не тільки високотехнологічна зброя, а й старі добрі гранати. Ми зараз побачимо, наскільки вправно їх використовують українські військові. Ось українець кидає гранату в ворожий окоп, там де двоє ворогів, і все, граната вибухає між ними двома. Вочевидь, їхня військова служба на цьому закінчилася, щонайменше військова служба. Ну, це просто класика. Я не знаю, це навіть не три очки в баскетболі, це набагато більше. Я думаю, на фізкультурі у школі у цього українського воїна було 12. Коли... Точно. Ну, принаймні, ми в школі, пам'ятаю, кидали такий резиновий, плюс-мінус схожий за розміром. Хоча це було так давно, навіть... що навряд чи я зараз адекватно цю інформацію з пам'яті дістаю, але кидали там щось на 30 метрів. На... Ну так, да, я пам'ятаю, це на, було на важко насправді просто докинути, а влучити ось настільки, це фірія, я б сказав. Ну, це ще одна демонстрація того, який характер бойових дій, як доводиться українським воїнам, в які бої вступати на лінії фронту. Українські військові також знищили ще одне російське ноу-хау. Це станція виявлення дронів, яка лише в 2022 році стала на озброєння до окупантів. Станція Рип'яшок. Так, вона, такі назви. Так, так вона називається. Продов... Ну, мабуть, що вона притягує дрони, що, ну, не коротше, знаю, не будемо, не, логіку дуже не будемо так шукати логіку, там, якось. де її немає. 30-та бригада її виявила, 45-та бригада її накрила з е, трьох е, топоров, яких називають е, М777. Оце ми бачимо, да, цю таку штуку, вона І... не дуже габаритна. Станом на січень 23 року росіяни зробили лише 11 таких станцій, тобто зараз, вочевидь, випробовують їх у польових умовах. Вочевидь, вони не дуже старалися, бо, ну, що тут робити, здавалося б, 
Ну, слухай, якщо, якщо її знайшли і накрили артилерією, мабуть, це була бажана ціль. Це, Звичайно, це я про те, що велика робота, якби вони ябити, старалися і... краще, то зробили більше, але на наше щастя, вони не спромоглися на це. Але разом з тим, оскільки ця війна показує важливість застосування дронів і в сучасних бойових конфліктах, і в конфліктах майбутнього, будуть розвиватися і технології з протидії, протидії так. Цим дроном і от росіяни свій рип'яшок зараз тестують, поки особливих результатів немає. Та й складно тестувати, коли їх знищується більше, ніж виробляється в умовах реальних бойових дій. Далі про реальні бойові дії поговоримо у рубриці «Територія війни». Ну, територія війни у нас традиційно для останнього часу концентрується на сході України. Тим не менш, бойові дії в тій чи іншій Мірі тому чи іншому вигляді відбуваються, власне, від Чернігівщини і до Одещини. Водночас треба відзначити, що особливих змін, чогось нового в тому, що відбувається, ми не спостерігаємо, а відтак ситуація стає доволі звичною і... Природним чином до неї втрачається суспільний інтерес якоюсь мірою, але ми знаємо точно, що тривають активні бойові дії на Сході на чотирьох напрямках. Це якщо з півночі на південь іти, це напрямок Лиманський, зокрема Білогорівка, це Бахмут, де традиційно, мабуть, найважча ситуація, і Авдіївка. І південніше, та ще трошки на південь це Мар'їнка. Що відбувається цими днями в Бахмуті та північніше його, ми зараз поговоримо про це з речником Східного груповання військ Сергієм Череватим. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Добрий день. Пане Сергію, я перед цим казав, що немає великих змін, тобто про те, що напруга велика на фронті, в цьому ми можемо не сумніватися, але якихось відвертих новин немає, змін чогось, чиїсь тактиці і або територіальних змін, і тому поступово втрачається суспільний інтерес. Насправді все-таки, чи є привід для цього зниження суспільного інтересу, чи ситуація і досі на Сході лишається дуже-дуже напруженою? Так, вона надзвичайно напружена. В нашій зоні відповідальності це два напрямки – Бахмутський і Лимано-Купінський. Лимано-Купінський відрізняється тим, що там діє регулярне військо окупанта. І тим, що він там, це рекордсмен, це напрямок по використанню арт артилерійських засобів і реактивних систем залпового вогню. Також цей напрямок відрізняється тим, що вже... Більше місяця, напевне, точно. Там вони застосовують техніку броньовану, в тому числі там було, ну і наші військовослужбовці активно її нищують. А ворог там, можна сказати, більш так по правилам класичних застосування підрозділів діяв, аніж на Бахмуті, де діє головною, все-таки, не дивлячись на втрати, головною такою рушійною силою у ворога атакуючи залишається угруповання Вагнера. А загалом динаміка втрат живої сили окупантів і техніки, можливо, їх яка зараз? Ми бачимо просто, що в їхньому інформаційному просторі почали дедалі частіше говорити, бідкатися, скажімо так, про великі втрати. Таке враження, що вони ось нарешті помітили, коли ці втрати перевалили за 170 тисяч. Так, втрати просто колосальні, як для будь-якої сучасного війська. Ну, можна сказати, що тільки на Бахмутському напрямку щодоби або в районній сотні, або, як правило, понад сотню тільки вбитими щодоби. І йдеться лік, лік на такі цифри. І плюс поранених, як правило, стільки ж і більше. А ми знаємо прекрасно, який у них рівень тактичної медицини, так що з цих поранених ще... Багато також потім доповнюють ці ряди. Е, тому, е, якщо більш того говорити, якщо говорити про групування Вагнер, враховуючи, що у них зараз проблеми з поповненням зв'язниць, то якщо вони продовжать таку практику, я не думаю, я думаю, що в середньо, середньо строкові перспективі десь можна буде говорити про кінець безславної історії цього терористичного групування. Тому що немає звідки поповнюватися, втрати щоденні. Е, Тактика їхня не міняється, це постійні оці, як аналітики західні назвали міцні штурми, тобто малими групами постійно виснажувати нашу оборону, відтак по ним наші військовослужбовці б'ють всім, чим можна. 
обороняючися, він завжди має перевагу над тим, хто наступає, а особливо, коли це настільки інтенсивні атаки і, і не настільки вони без підтримки якоїсь серйозної броньованої там, техніки. І так втрати дуже-дуже серйозні. А наскільки це останнім пінно... часом, що дедалі частіше через великі втрати вагнерівців в Бахмуті і навколо нього використовуються регулярні підрозділи. Це якось відрізняється їхня тактика, можливо, використання бронетехніки, таке решта, бо яким чином вони ж, в принципі, то всі однакові на вигляд, напевно. Так, ну сказати, що там якісь суттєво зміни тактики ні, тим більше під час боїв вже в самому Бахмуті, це в міській забудові, це в будь-якому випадку це невеликі тактичні групи, які намагаються просовуватися, підтримуючи одна одну. Тому ми за останні десь тижня-два помітно, що з'являється там бронетехніка і, зокрема, те, що десантники, ми от декілька, сьогодні я теж назвав, що бойова машина десанту підбита була і ми вже на протязі декількох тижнів спостерігаємо, що іноді з'являється там ця техніка, ці підрозділи повітряно-десантних військ правда, ці підрозділи повітряно-десантних військ, це не той хвальоний розхвалений там в фільмах і їхніх роликах десант які там суперпрофесіонали, які все життя цьому присвятили. А вони значною мірою укомплектовані з краще, чи, чи дещо краще, чи дещо гірше, але підготовлених, але мобілізованих. Тому що ви правильно назвали втрати, вже сьогодні Генеральний штаб показав більше 100, 180 тисяч окупантів знищено. Це, по суті, все угруповання вторгнення, яке вони найбільше, яке вони готували, там більше 170 тисяч, здається, було. І враховуючи, що, наприклад, на той же Київ, одної з головних ударних сил, це були саме повітряно десантні підрозділи, і одні з найкращих, то саме тоді вони і зазнали значних втрат, і зараз це вже значною мірою доукомплектовані мобілізаційним ресурсом їхнім підрозділом. Наскільки активно застосовують авіацію зараз поблизу Бахмута, враховуючи, що... Понеділок, тобто 10 вони, числа. Вони, ну, зараз, зараз Була інформація про збиття. Немає дещо активніше намагаються застосовувати, але, як правило, це ж я раніше вони використовували або штурмову авіацію, або е, армійську авіацію гелікоптери. Зараз додалось те, що вони з дальньої відстані там десь понад 50 кілометрів, запускають ФАП-500, до яких приробили крила і навігатор GPS, ну, типу керованих бомб. А, але а тут, та інша авіація не стала якимось таким рішучим фактором, який їм суттєво допоміг. Та, та вона дошкульна, та, іноді, але в основному, коли наведеться удари некерованими ракетами, то набагато дошкульніше і набагато фактор, з яким ми рахуємося, це якраз артилерія. І навіть то, що командувач говорив, що в сирійській варіанті, ви бачите, правильно показуєте міста, що які зни... Бахмут, які знищено фактично, як і багато інших міст, то тут саме його розбирає більше артилерійським вогнем, реактивними системами залпу вогню, яких, на жаль, у них є ще можливість концентрувати на тих напрямках, які для них пріоритетні. Дякуємо за ваш час. Сергій Черевати, речник Східного групування військ ЗСУ, про ситуацію довкола Бахмута, зокрема, детально нам розповів. Ну, а ми детально поговоримо ще про те, як захищатися нам від тих ФА-500 і інших керованих авіабомб, які росіяни останнім часом достатньо активно почали використовувати і на Сході, і на півдні нашої країни. Але перед ну, тим... Я е... подів'ю, мабуть, якийсь підсумок, і ми почнемо нову рубрику. Е, я також нагадаю, що... Е... Крім, власне, бойових зіткнень, на всій протяжності лінії фронту і кордону з Росією щодня відбуваються обстріли артилерійські з реактивних систем залпового вогню, атаки авіації, безпілотників, хоч трохи, але намагаються вони дошколити, це я ж кажу, від Кінбурзької коси на півдні і до Чернігівщини на півночі. Щодня від 8-9 регіонів областей України зазнають цих обстрілів, щодня дня десь гинуть люди або принаймні зазнають поранень. Тому ситуація насправді не така, можливо, спокійна, як комусь останнім часом здається. Ну і хоч миру готується до війни, і зараз, не знаю, до, ми, до війни чи до миру активно готується, зокрема, Туреччина, яка ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель, про який ми поговоримо далі в рубриці ВНТ.
Отже, Туреччина вела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель, який насправді будувався достатньо багато років. Ще з, я пам'ятаю, розмови про нього починалися ще в 2013 році, потім в 2015 його почали будувати, потім виник протиріччя виникли у Туреччини та США у зв'язку з тим, що Туреччина вирішила закупити російські системи протиповітряної оборони С-400. Це не сподобалося Вашингтону. У підсумку, це також повпливало і на те, яким, зрештою, виявився цей проект. А у підсумку, це виявився проект більше, це авіаносець, але фактично більше придатний для потреб використання безпілотників. Я б сказав, бо це такий е, гібрид невеликого авіаносця та великого десантного корабля. Він називається універсальний десантний корабель Анадолу. До речі, тр... варто було б дізнатися, що означає Анадолу, бо це дуже популярне слово у турків. Е, зокрема, так називається їхнє державне, якщо я не помиляюсь, інформаційне агентство. І навіть марка Круп в наших торговельних мережах. Турецька теж має назву Анадолу. Е, тому щось таке дуже універсальне, прямо як цей корабель. І з нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. І, пане Валерій, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Давайте поговоримо про це диво турецької техніки. Якщо я не помиляюсь, там мали базуватися якісь літаки чи гелікоптери на ньому за проєктом. Чи я помиляюсь? Це універсальний корабель, який ну, в залежності від того, що надбудують над поверхнею води, скажімо так, на верхній частині корабля, може бути або легким авіаносцем, здатний, здатним нести, ну, спочатку його орієнтували під 12 винищувачів п'ятого покоління F-35. А якщо, ну також його можна збудувати як десантний корабель ДОК. От ви бачили на, на, тільки що на відео, значить, в кормовій частині відкриваються такі ворота, корабель трішечки притоплюється і туди своїм ходом запливають десантні катери. Ну це от що таке корабель ДОК. А, і до того ще цей вертольотоносний корабель ДОК, тобто на верхній палубі в варіанті десантного корабля, можуть розміститися до 12 гелікоптерів. А оскільки дійсно в 2019 році Туреччина закупила російський комплекс С-400 і її, так би мовити, попросили з програми F-35, тому зараз на цей корабель планується базувати нові турецькі безпілотні винищувачі Кізільма, а також найновіші їхні безпілотні літальні апарати Акінджі. Такі а що це, що це за машини? Наскільки от це рівноцінна заміна F-35 і оці безпілотники? Ми розуміємо, що, ну, напевно, це перший у світі авіаносець для безпілотників, але чи це рішення свідоме, чи, ну, а що робити? Ну, звичайно, вимушене, бо F-35 – це F-35, його нічим замінити не можна. От. Але, ну, як нема, значить, гербової, ти пишеш на простій, да? Значить, тому... Зараз тільки швиденько переробили проект під базування власне безпілотних літальних апаратів, бо це ну, F-35, це F-35, а безпілотники це майбутнє бойової авіації. Тому вони йдуть нога в ногу, нога в ногу з провідними державами. У них великі успіхи, наприклад, в розробці власне винищувачів п'ятого покоління, і взагалі 23-й рік. Турецькі медіа, турецьке керівництво Туреччини вважає, що це буде аерокосмічний рік для Туреччини, бо мають бути реалізовані багато нових проєктів в галузі авіації, як пілотованої, так і безпілотної, ну і в галузі, звичайно, там, авіаційних озброєнь. А от ми нещодавно бачили інформацію про те, що е, запустили успішно гіперзвукову ракету е, з безпілотника саме як інше. Е, це наскільки великий, це вже не перше випробування успішне, там просто подовжили дистанцію. Наскільки це великий крок вперед, на вашу думку? І чи справді це гіперзвукова? Бо часто здовживають, спекулюють цим терміном. Росіяни називають гіперзвуковим свій кінжал. Хоч ми розуміємо, що балістична ракета подібного класу будь-яка є на певній ділянці гіперзвукової. Але зазвичай, коли кажуть про гіперзвукову зброю, то йдеться 
мають на увазі крилату ракету, яка летить з гіперзвуковою швидкістю. Оця ракета, вона підпадає під це визначення чи не дуже? Ні, ви правильно кажете, що вона на окремих етапах розгону, вона дійсно або там спуску після, одразу після вимкнення двигуна, там на спуску вона а, може бути гіперзвуковою, але на короткий час. Фактично це надзвукова ракета з високою надзвуковою швидкістю. А це той самий варіант, як росіяни зробили з кінжал. А ситуація яка? Значить, ця ракета EHA-230, вона розроблена на базі ракети «Земля-Земля» для систем, для систем реактивних систем залпового вогню. Тобто, фактично, повторена ситуація з кінжалом. Ракета СРЗО має дальність 70 км, тому що вона має розганятися власним двигуном. А тут ракету поставили на безпілотник, тобто він дає її, піднімає в повітрі і дає початкове прискорення. За рахунок цього ця ракета має вже дальність 150 км. Ну і за рахунок великої швидкості, яка близька до гіперзвукової, Ну так, я розумію, що там щонайменше 4М. Да? А тут ті турецькі медіа позиціонують її як ракету, здатно знищувати ці сучасні а, зенітно-ракетні комплекси великої дальності, такі як Петріот, такі як САМПТ, такі як там, НАСАМС, С-300, С-400, там, ну, російські С-500, 600, 700, 800 і так далі до тисячі. Повномасштабне російське вторгнення фактично стало першою великою війною з активним використанням саме безпілотників, що, зокрема, призвело до того, що різні експерти, аналітики почали оцінювати важливість цього компоненту у Збройних Силах і, в принципі, робити там прогнози свої, стосовно того, як він буде розвиватися. От як Ви вважаєте, яке майбутнє цих саме ударних безпілотників? Чи стануть вони альтернативою, можливо, винищувальні авіації, чи, можливо, посередуть якусь свою нішу? Однозначно, це вони йдуть на заміну пілотованій авіації. А, чому? Бо практично всі сучасні винищувачі розробляються як в пілотованому, так і десь значить, там, в, закритій, в закритій частині робіт вони а, проєктуються як безпілотні варіанти. І шосте покоління винищувачів це вже буде значить, однозначно пілотовано без, безпілотне. Ну, тобто для якихось завдань воно буде пілотоване, для якихось завдань безпілотне. От. І було використання штучного інтелекту, наприклад, на винищувачі F-16. Ну, може рік тому десь значить, проведено 5 повітряних боїв між двома винищувачами F-16. Один пілотував штучний інтелект, другий – людина. Так от людина програла всі 5 боїв. Так, Цікава це... перспектива, так. В принципі, це як в шахах було, коли, здається, Каспаров грав. Ну, там, там не в шахах, там чиста фізика. Людина не витримувала перевантажень. А штучному ну, інтелекту перевантажування, ну, ну що йому, значить? Йому не давить і, значить, і на очі не, не жме. Да? І він собі працював на максимальних перевантаженнях. Це значить, він виконував максимально ефективні маневри. І на цьому значить, ну, людина не змогла а, про, не знайти протидію за час коротких повітряних боїв. Може, людський інтелект щось підкаже там в майбутньому. Але поки що рахунок за штучним інтелектом. Тобто навіть не дрони стають альтернативою авіації, а авіація стає, по суті, дронами у зв'язку з очевидними перевагами, які надає така модель їх використань. Дякую за ваш час. Я ще хотів запитати з вашого дозволу. Про дуже важливий, як на мене, момент. Це оцей безпілотник турецький, знову ж таки, повертаючись до успіхів Туреччини, Кізілєльма, чи якось він там називається. Він має стати першим, ну якщо вони дотримаються графіку свого, то він стане першим безпілотником, який може вести повітряні бої. І, власне, що зараз заважає ці бої вести? Це передача даних недосконала чи ще щось? Ну, це треба, ці питання, по-перше, потрібно вдосконалювати все ж програми управління. На, серійному, на серійних літаках це ще важко ну, довести до серійного виробництва. Знаєте, як, наприклад, комп'ютер міг грати там з Каспаровим в шахи, так? 
От. Але е, це один комп'ютер. А е, для того, щоб серійно почати такі е, робити комп'ютери, це треба ще розробляти і розробляти і програмне забезпечення, і взагалі все це дорог, поки що дорогу вартість. Все впирається в гроші. Ну і, звичайно, системи передачі даних мають бути, ну зараз Link16, він на грані своїх можливостей працює, передає тактичну, ну, веде обмін тактичною інформацією. А от для того, щоб вже повністю бачити всі параметри, потрібно буде щось більш потужне, або а, дві системи якось об'єднувати, додавати якісь системи, бо управління – це не менш складна система, ніж а, а, управління системою озброї, управління власним літаком. Дякую. Добре, дуже дякую. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник муз... Національного музею авіації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про своє бачення перспектив розвитку безпілотників і безпілотної винищувальної авіації. Як бачимо, що це майбутнє і рано чи пізно і перестануть тут... пілоти фактично сідати в літаки. Дуже модна тема штучного інтелекту також втручається. Але ну, перша країна, яка зробить управління системами на полі бою, тобто я маю на увазі якусь мережу управління за допомогою штучного інтелекту, мені здається, є армія може стати непереможною, враховуючи, з якою швидкістю і яку кількість даних здатні обробляти ці алгоритми для того, аби ухвалювати ті чи інші рішення. Але побачимо. Зараз це виглядає як фантастичне кіно, хоча дрони колись цей фантастикою здавалися. Я думаю, якийсь би Гітлер за них душу продав, щоб м'яти, мати зв'язку дронів та артилерії. Рухаємося далі. Далі будемо говорити про повітряні загрози, як нам від них захиститися, а зокрема від керованих авіаційних бомб, які активно почали використовувати росіян. Отже, рубрика «Резидент». Ми говоримо про керовані авіаційні бомби, які... не. Чомусь нещодавно почали використовувати росіяни на полі бою, і не тільки на полі бою, для завдання ударів по цивільній інфраструктурі теж. І про це ми поговоримо з речником Командування повітряних сил Збройних сил України Юрієм Ігнатом. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми раніше просто не знали про використання подібного озброєння росіянами, чи вони нарешті якось його змогли виготовити і навчилися застосовувати? Бо ну, буквально нещодавно ми почали чути часто про це. Ну, раніше не було такого застосування, можливо, десь були випробовані і так далі, а такого, як зараз, коли противник вже може десятками їх по всій лінії фронту застосовувати, ну, такого не було. Війна – це щоразу щось нове буде з'являтися. Зрозуміло, що це не лише, не лише такі високі технології. Потрібно розуміти, що війна – це ще й величезні видатки, які лягають на бюджети країн. Це зрозуміло, що треба певною мірою здешевлювати процес виробництва боєприпасів, озброєння і так далі. Тому навіть з 2014 року, якщо ми подивимося, наскільки з'явилося багато всяких модернізованих речей на фронті, починаючи від гранатометів, на яких накручували міни з атомовою перехідників і так далі. І зараз вже дедалі частіше ми бачимо квадрокоптери, які спускають різні, мають спускові пристрої, скидають різні вибухові речовини з ювелірною точністю, це говорить також і практику, що вже люди здобувають. І це буде безумовно розвиватися, і безумовно будуть розвиватися армії дронів, про які ви щойно говорили, це без цього ніяк, і вони будуть ставатися все більш технологічними, можливо, навіть меншими, а можливо, і більшими, тут вже залежить від, від, від завдань, які будуть вони виконувати. Ну, те, що бомби таким чином модернізували, ну, тут є своє пояснення, я зрозуміло, що бомби вільного падіння, які застосовував противник, е, ну, ми бачили Сирію ще напередодні війни в Україні, бачили, що відбувалося, як російські Су-24 безкарно викидали тонни бомб на сирійські міста Аліпо та інші. Ми бачили, що сталося там, які руйнування призводять до скидування 250-500 кілограмових та більшої потужності бомб. Потім ми це все побачили у Маріуполі. На жаль, в Маріуполі, як і в Сирії, не було 
ППО, яке могло б дістати ці літаки ті російських терористів, тому що Маріуполь на той час, коли вони вже бомбардували наших захисників на Азовсталі, був вже оточений фактично, і противник вже там розмістив свої засоби ППО, тому дістати російську авіацію не могли. А от власне там, де в нас є ППО, де в нас підконтрольне українській армії територія, де розміщено українське ППО, літаки не можуть застосовувати бомби вільного падіння, як це робили вони у тому ж Маріуполі. Саме тому ключі від неба варто тримати на замку, варто тримати у себе, щоб не допустити таких речей, коли російська авіація може вільно почуватися. Тому противник пішов на інші шляхи. Зараз у них є дефіцит певний з високоточною зброєю, це маю на увазі ракети, які є далекобійні високоточні, зрозуміло, що вони будуть використовувати інше озброєння. От бомби облаштовують крилами, крила дозволяють, якщо з великої висоти спускають цю бомбу, викидають 10 кілометрів, може бути навіть більше, і вона летить, власне, за інерцією своєю, спущена з великою швидкістю, з великою відстані, може пролетіти десятки кілометрів, зазвичай це 50-70 кілометрів, ця бомба може досягати прифронтових наших міст на лінії бойового зіткнення, а також і на лінії кордону, це на півночі і на півдні країни. Тим чином противник використовує фугасні авіаційні бомби 500 кілограмів, уже з'явились і півтора тисячні бомби, півтора тисячі кілограмів, які будуть, противник можливо буде застосовувати частіше, в залежності від того, скільки йому вдасться зробити от тих власне крил, GPS-навігації, завдяки якій вони поправляють, потрапляють на свої цілі і так далі. А чи можна через сотні даних, щоб робити якісь висновки про точність цих бомб? Да, ну, що справді це високоточна зброя, бо я так розумію, модернізація доволі кустарна така. Ну, все, знаєте, все геніально просто, як то кажуть. Не хотілося б це слово до Росії застосовувати, геніальність. Так? Вони все крадуть, то я зрозуміло, що, мабуть, і не російська це розробка. Знаєте, що це аналог такий бомб західних джейдам, які повітряні сили теж застосовують. На жаль, не маємо великих масштабів, великої кількості цих бомб, але джейдам західного зразка, вони надзвичайно точні. Про це запевняють авіатори, що дійсно б'ють меншої потужності, але Точність. Ну, це і є принципова різниця західного світу, західного зброєння, того, що воно летить далеко, летить точно і без шансів. Ну, як завжди, Росія бере кількістю, так, як орків кидає тисячі там, на східному напрямку гинути там, тисячами, так, так і тут буде озброєння, застосовує квадратами, як це робить РСЗВ, системи, артилерія. Так і, можливо, буде з бомбами. Летять вони, зрештою, туди, куди їх пускають. Так, ну, не, не є вони такими точними, як, як бомби, які західного зразка. Як від них захищатися? Окрім того, щоб збивати самі літаки, які їх скидають. Чи можна збити саму бомбу? Можна. Збити бомбу можна. І зенітними ракетами її можна збивати. Можливо, можна впливати на неї засобами радіоелектронної боротьби. Можливо, на це там, більше там, фахівці дадуть відповідь. Якщо вона вправляється GPS, то, відповідно, можна впливати на, на ці речі. Ну, тут треба, щоб більш спеціалісти, які цим займаються, можливо, прокоментували ці речі. Але ну, не так просто. Бомба має бути в потрібному місці в потрібний час, як то кажуть, як би це не звучало, щоб, її, щоб діапазон радіоподавлення був на неї впливав. Це по-перше. По-друге, зенітні ракети, ну, якщо використовує ворог таку кількість бомб, як зараз, і буде нарощувати, ви ж розумієте, до чого це може призвести, коли ми будемо, по-перше, збити бомбу зенітною ракетою не так просто, вона летить доволі таки по складній траєкторії, і, але можливо, якщо ми будемо використовувати велику кількість ракет по бомбах, ну то як тоді захиститися від російської авіації, про яку я вам щойно казав? Ви розумієте, що зенітні ракети і завдання повітряних сил основне – це захист повітряного простору від ворожої авіації. Це те, що ми бачили спочатку повномасштабного вторгнення, коли літаки літали і на Київщині, і на Житомирщині, і на Сумщині, і Чернігівщині, і всюди, де вони були де вони 
хотіли завоювати перевагу в повітрі, зрозуміло, знищити наші аеродроми, ППО, але це їм не вдалося і вдалося вигнати. Місяць-півтора знадобилося для того, щоб набути бойових спроможностей і вигнати російську авіацію з нашого повітряного простору. Таким чином, на сьогоднішній день потрібно дійсно думати про захист, укріплення повітряних кордонів, посилюватись західними системами. Збивати, ви правильно зауважили спочатку, потрібно носії, саме носії літаки. Чим збивати? Далекобійними системами ППО, а також літаками F-16. Хотілося б саме такими, якими ми просимо вже давно прийняти рішення про передачу саме цієї авіаційної платформи. Чому саме цієї? Не тому, що він найкращий там у світі літак, але тому, що це можливо зробити в найкоротші терміни саме із цим типом літака. Інші типи теж непогані. І французькі, і Британії є, і шведи виробляють літаки, ми знаємо. Ну, але е, найраціональніший і найшвидший спосіб і отримати цю авіаційну платформу, лінійки F, яка має увесь спектр озброєння і зможе відігнати російську авіацію подалі від кордонів. Бо ми, якщо отримаємо сам ті і Петріот, кілька Батарей, так? Ну, ми захистимо певні напрямки. Певні напрямки, можливо, об'єкти. А що робити з іншою територією? Противники, нагадаю, застосовує ці боєприпаси, починаючи від е Сумська, Чернігівської області і аж до Одеси по кругу. Тому е потрібно нарощувати і підтримувати нашого командувача повітряного сил Гарантлента Миколи Лещука, який закликав е із закликав під гаслом «Перемога на землі куєця в небі» усіх своїх колег по НАТО, командувачів повітряних сил, пришвидшити процес прийняття рішення щодо передачі Україні літаків четвертого плюс покоління. Дякуємо дуже. Залишається вірити, що ці заклики дійдуть до правильних вух, душ, сердець і умів для того, аби було ухвалено єдине правильне рішення у цій ситуації. Дякую вам, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України про... Керовані авіабомби, які застосовують е, росіяни, застосовують від недавна, але вже достатньо активно. І в цілому це не перший приклад того, як росіяни застосовують якесь нове озброєння, яке у них з'являється. Але, на щастя, Збройні Наші сили України розробити, звичайно, вивчають це озброєння і знаходять йому протидію на тому рівні, на якому вона можлива. Тому я сподіваюся, найближчим часом із цією загрозою рівень її, принаймні, точно впаде. До речі, щодо перспективи отримання в 16 про що говорив, Пан Ігнат, буквально днями данський міністр, точніше виконувач обов'язків міністра оборони Данії, він натякнув, що в принципі до літа цього року може бути ухвалене рішення про передачу Україні F-16, але знову ж таки міжнародною коаліцією, тобто це щось схоже на той процес, що відбувався з танками, коли дуже довго було не на часі, а потім раптом вони з'явилися. Будемо сподіватися, що із F-16 буде та сама картина. Або, можливо, з якимось іншим літаком, не менш ефективним з тих, що перелічував речник повітряних сил. Я сподіваюся, це станеться швидко. Як тільки це станеться, ми обов'язково вам розкажемо в наступних наших програмах. Друзі, дякую, що дивилися. Це, це лінія фронту, спільний проект військового телебачення України та телеканалу «Ми Україна». Підписуйтесь, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, що думаєте з приводу цього випуску. Ну, не пропускайте наші наступні програми, які буквально за кілька днів з'являться на наших YouTube-каналах. До нових зустрічей!